Oi, que, que... Hi, continue. <laughs> Good evening. Good evening. Good evening. The conversation in English. Hi, how are you? I'm fine. fine. Hi, nice. Happy Bye. for the vacation. Yeah. <laughs> Everybody's happy about vacations. That's right. How was your day? ¿Qué tal estuvo su día? Very good. Very good. So Very sad. Busy. So uh, sad. Yeah, sick. Oh, you're sick. That's sad. What happened? You got the flu. Perdón. What happened? What's the matter? What's the problem? Um, fiebre, dolor de cuerpo. Fever. But it's not COVID. Oh, no creo. Know. <laughs> ya me dio, ya me dio. Really? <laughs> yes. I know. Now, now is Friday. Yes, thank God. Thank what, God what, do you say, what do you say? Y el cuerpo lo sabe, teacher. <laughs> People usually translate, and the body, and the body okay. knows it. <laughs> the body knows it. Knows, like knows. Knows. Knows, knows. it. It. Okay. Mm -hmm. Knows it. But in, in English, they say, thank God, it's Friday. So yeah. they usually say T G I F. Thank God is Friday. Mm -hmm. That's Thank how God they say it in English. Nice. Yeah. El cansancio ya ya se siente. Mm -hmm. That's why I, I ask you, ¿cómo estuvo su día? Very busy, very tired, complicated, easy, relaxing. No, relaxing. <laughs> not relaxing. <laughs> relaxing, no. Okay, my day was. Remember, mm -hmm. remember, I job in two company. Okay, it's true. Yes. Okay. It's because <laughs> you have two jobs. You work for two companies. Yes, it's complicated, definitely. Yeah. MDC. Vamos a ver quiénes ya saludaron en el chat. Just TGIF, Andrea. Excellent. <laughs> Ajá, vamos a ver cómo saludar a sus partners. Ya no les voy a dar idea. Ya vamos a ver quiénes recuerdan cómo saludar. Ajá, hello everyone. No se puede repetir. Si alguien dijo algo, usted trata de decir otra cosa. Good evening. Ajá, good evening everyone. How are you? Excellent. I'm happy to see you. Good evening, everyone. Uh -huh. A ver, ¿qué más recuerda? What else? What else? What else? ¿Qué más? Nice to listen. Nice to listen to everyone. Uh -huh. Nice to listen to you. Nice to see you. Thank God we have uh, technology. Thank God we have internet. Thank God we have Zoom. Thank God we have this opportunity to meet, to practice, to interact, to learn. Happy to see you. That's nice. I'm happy to see you. I'm glad to see you. I'm happy to be here. Yes. I hope you are fine. I hope you're okay. I hope everything is fine. Yes, everything. You know, in English, it's it's very important to be very nice to people. We have to be very nice, very kind, very welcoming. And of course, there are many reasons to be happy, to be thankful, because we are here. We are fine. We are okay. So try to incorporate, try to use all this vocabulary. Don't be sad. Don't be serious, okay? <laughs> Don't be stressed. <laughs> try to relax, yes, and try to take advantage of the time, definitely. All right, glad, glad. My day was, you know, today was a relaxing day because it's the last day before vacation. So we have different activities, no normal classes. In my other institution, we only had a movie day. <laughs> and the students were really happy. They watched this movie, Spider-Man. I think it's Spider-Man, the last one. And I didn't know that there were three Spider-Man in the movie. 
And I was like, oh, wow, that's interesting. So it was a very, very interesting day. And Doctor Strange and so many other characters and I didn't understand. <laughs> because they say, si no viste las otras películas, no entiendes. And they're like multiverse. So they were explaining, but they are really good at movies. So. Okay, time to have the attendance. Oh, let me see. Let me get the attendance. Attendance time. Oh, today is, by the way, what day is today? Friday, July. July 29. 29th, exactly. Here I got it. 29th of July. Uh-huh. Let me just double check. Nos falta que se nos unan varios, ¿verdad? No veo a Alice, by the way. That's sad. Alice, Alice, Alice. Very tired. Yeah, she must be very tired. Ana Maria Marcela. Present. Hello. Andrea. Present. Hello. I am. Blanca. No, Miss Blanca no está, ¿verdad? Blanca, no. Yesterday tampoco estuvo. I don't know what happened. Oh, I might call her. Okay. Diana, Vanessa. No, not here. Edgar. No ha llegado Edgar tampoco. Edith. Present. Hey. Fer. Present. Fer. <laughs> Gabriela. Gabi. Sigue working like Gabi. ¿Qué es lo del fin? Eh, cierra Bye. el mes, ¿verdad? Hi. Y ahorita va de camino. Va de camino a, hacia la casa. Entonces, por eso. Home. Ajá, me dijo que le avisé. Thank you, thank you. She's your, she is your partner. Ajá, también Raúl. Oh, really? Ajá. Ahorita, hemos, hace poco vine yo y entonces ellos ahorita van de camino a casa. Going home. Ah, por ahí ya llegó Blanca. Hey, Blanca. Thank you for informing. Hola, que yo Hi. Good evening. How are you? Fine. Thanks. All right. Thank you. Yesterday, you didn't join the class. No estuve. Venía camino y no pude estar. Oh, you got it. internet. Yes, true. True. Okay, sí. no problem. Okay. Linda Margarita. Press. Hi. Hi. Hans. Present. All right. Isaac. Present. Jose Daniel. Present. Hi. Jocelyn. Oh, no ha llegado Jocelyn. Oh, no. Juan Miguel. Me dijo que iba a estar de listener. Hi. Present. Que voy, aunque voy, voy manejando. Be ahorita, careful, pero, be eh, careful. Conectado. Sí, tenga cuidado. <ríe> ok. okay. Alright, Manuel también me dijeron que iba going home. Oscar René. Present. Raúl también going home, perdón. Rodrigo. Not here. And Sandra. Present. Hi. Welcome. All right, Manuel, you are here. Pensé que aún iba hacia su casa. I'm sorry. Ahorita le pongo su tenis, permítame. Wait a second. Yes, here you are. Yo sí llego temprano. How do you go to work, Manuel? Do you drive? Do you walk? Do you ride a motorcycle? How do you get to work? Motorcycle. Oh, you ride a motorcycle. That's very efficient. In yes. traffic, yes, it's better to have a motorcycle than a car. You go yes. fast. So you you ride the motorcycle from Chachapa to Santa Ana. Pardon? You ride the motorcycle from Chachapa to Santa Ana? 
Yes. And vice versa. Yes. Very, yeah. very fast. Más o menos. So soon. <laughs> 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, an hour, 30 minutes. Nice. Okay. Great. All right. Thank you. Por acá alguien más había escrito en el chat. Present. Oh, no, no. <laughs> nice. Okay. Great. Vale. Sin mostrar PowerPoint ni nada. Vamos a ver. Quiero que escriban en el chat. Pero no le vayan a dar enter. No le vayan a dar enviar. Solo escriban los possessive adjectives. Vamos a ver cuánto recuerdan de los possessive adjectives. Ustedes solo escriban, no pueden irlo separando por coma, por guión, como quieran, pero no le vayan a dar enter. ¡Ay! <ríe> Reescriban todos los posesios, <ríe> no solo uno, todos los que recuerden. Excuse me. <ríe> All right, no problem. No problem. Vale, me avisan cuando ya estén ready, que ya los tengan todos. Let me know when you are ready. I'm ready. <laughs> okay. Everybody ready? Yes? Ya los tiene? Did you get them? I see only Andrea very anxious to send <laughs> the red looking for the possessive attitude. All right. Possessive adjectives. All right. <laughs> uh -huh. My, your, his, her, exactly. Okay, your no lleva S. Recuerda, si le ponemos S, deja de ser un possessive adjective, se convierte en un possessive pronoun. Pero aún no hemos visto eso, así que yes. My, your, his, her, its. Our, there. Exacto. Algunos los pusieron junto al subject pronoun. Yes. Ok. Aquí tenemos varias versiones. Entonces. <laughs> yes. My, your, his, her, it's our, there. Mm -hmm. All right. Yes. Nice. Ok. Sí, let's see, let's see. Yes. In English and Spanish. <laughs> In English is okay. No worry. <laughs> no worries. All right. Nice. Okay. Excellent. Claps. Okay. Right. Por lo menos estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de dos cosas diferentes. Okay. That's great. Bueno, para. Cuestiones de formalidad. Here we go. With the slide. This is our video conference number five. And today is Friday, as you already said. Friday, July the 29th of 2022. And at the end of this session, por lo general, es como el último día de la semana se hace un repaso, por decir algo, un repaso del vocabulario de la unidad estudiada durante la semana. Obviamente dentro de cada unidad hay varios temas, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Desde introduce yourself, talk about your work, talk about your workplace and the activities that you do at work, and then uh, talk about personal information, Uh, spell words, spell names, and talk about possessive, right? So at the end of this session, participants will be able to know how to practice vocabulary learned during this week. So this will be the objective of this class. Exercises. Este ya lo habíamos resuelto, así que don't worry. Chill out. Vamos a resolver el siguiente. I'm sorry. Sí, el de este lado. Wait, something is wrong with this. So, it's the second image. 
de Ginebra. A ver, ¿dónde está por acá? Va, esa no es buena. Ya. Ok, la segunda parte igual son acerca de possessive adjectives. Como ya los acaban de ustedes de escribir en el chat, vayan viendo cada oración y traten de ir pensando cuál podría ser el correct adjective que hace falta en el espacio en blanco. Yes. You have a nice watch. I like your Exacto. I like your watch. Muchas veces les decimos así a las personas con las que interactuamos. Oh, me gusta tu reloj, me gusta tu camisa. I like your watch. Yes. Bob has a cat. It's. Ajá. It's cat is very cute. ¿Lo dejamos así? He's. It's. It's cat. No, no se oye bien. His. His. His porque estoy hablando de Bob. De Bob. Bob tiene un gato. ¿verdad? Entonces digo, his cat is very cute. Right? Bob has a cat. His cat, o sea, el gato de él, de Bob. Yes. I have a new backpack. It's. I have a new backpack. My, my. Exactly. My backpack is big. Okay. Clara has a new bag. Clara. Her. 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 Uh -huh. Her bag yeah. is brown. Right. Sara and Anne have two cousins. They are. They are. They are. Their cousins uh -huh, live in Seville. Dave has a brother. His, 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 uh -huh. his brother is short. Tommy has a dog. It's, it's color. Porque aquí estamos hablando del color del perro, right? So, its color is yellow. Aunque en realidad no hay perros amarillos, ¿sí? No. Los Golden Retrievers. ¿sí? Solo azules. <risa> Only blue. Los Golden Only Retrievers son como un brown, pero bien tirándole mm. a orange, ¿verdad? ¿no? Okay. So, we live in London. Where, where, no, it's a... In, it's it's nice. city is the capital of England, of England. But we live in London. Nosotros, we, sí. uh -huh, we, or, our, or, our, uh -huh, our city, nuestra ciudad. We live in London. Our city is the capital of England. Okay. They have bikes. They have. They are. They are. They are. They are. Their bikes are in the garage. All right. She has a tablet. Hair. Hair. Her tablet is pink. Mm -hmm. My dress is pink but it's it it's buttons uh -huh. estamos mm -hmm. hablando de los botones del vestido it's buttons are white i have two rabbits it's uh, it, it's las orejas del conejo sí uh -huh. ah, no. pero solo que en este caso son dos conejos two rabbits. ah y ahí cómo sería there uh -huh. So, de ellos, de ellos lo ponen. Uh. <laughs> yes. Their ears are very long. That's confusing. Yes. Ajá, <laughs> que nosotros decimos ellos y pensamos solo en ellos personas o ellos mm -hmm. hombres. No, ellos pueden ser siempre y cuando sea plural. 
Ya pueden ser ah. chicas, pueden ser niños, pueden ser animales y, y aún objetos. Eso no me lo explicaron cuando estudié inglés en otro lado. <risa> <laughs> este es un combo because of the Spanish explanation. <laughs> yes. I know. My brother and I love our, our house. house. Nuestra yes. casa, okay. Oh, yes. Our house. Yes. My brother and I love our house. This is our. Yes. Good. Good, good, good. Any question? Algo que quieran que llame la atención de vocabulario o algo que digan, oops, what was that? Or pronunciation? No? No, pues vamos a leer. Yes, tell me, René. Dígame, cuénteme. Tell me, tell me. A pronunciation yes. there. 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 Como una D en español. Yes. Uh -huh. eh, teacher, eh, yes. Eh, podemos pronunciarla para. Yes, para... of course. Ajá. Uh -huh. Yes, eso vamos a hacer en este momento. Ok, don't worry. gracias. Vaya. Empezamos. Yes, no worry. <ríe> Empezamos. Vamos a ver. Yo le voy a leer todas y luego ustedes le voy a dar un turno a cada uno para que la practiquen. ¿Eh? All right, number one, you have a nice watch. I like your watch. Bob has a cap. This cap is very cute. I have a new backpack. My backpack is big. Clara has a new bag. Her new bag is brown. Sara and Anne have two cousins. Their cousins live in Seville. Dave has a brother. His brother is short. Tommy has a dog. Its color is yellow. We live in London. Our city is the capital of England. They have bikes. Their bikes are in the garage. She has a tablet. Her tablet is pink. My dress is pink, but its buttons are white. I have two rabbits. Their ears are very long. My brother and I love our house. Wee. All right. Now, number one, the name. You have a nice watch. I like your watch. Exactly. Blanca, number two. Bo has a cat. His cat is very cute. Cute. Exactly. Andrea, number three. I have a new backpack. My backpack is big. Excellent. Margarita, number four. Clara has a, a new bag. Her new bag is brown. Brown, okay. Brown. Isaac, number five. Sarah and Anne have two cousins. Their cousins live in Seville. Seville, that's right. Uh, let's see, Andrea. <laughs> Andrea no participated. <laughs> okay, number six. The microphone, Andrea, I think. It's not working. Sorry. <laughs> yeah. <laughs> Dave has a brother. His brother is short. Right, excellent. Let's see, Sandra. Tommy has a dog, its color is yellow. Nice, Marcela. We live in London. Our city is the capital of England. That's right, Edith. They have bikes. 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 Yes. They bikes are in the garage. 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 Y así como lo decimos en español, perdón. Garage, garage. <laughs> okay. <laughs> exactly, no problem. Daniel. She has a table. A her, tablet. A tablet. Mm -hmm. Her tablet is pink. 
All right. One second, please. All right. Who's next? Raul. Uh, la otra? Yes. 11. My, my dress. dress. My dress is pink, but its bottom are white. Exactly. Number 12. Hands. I have two rabbits. Their, their ears are very long. They are long, exactly. And fair. My brother and I love our house. Exactly. My brother and I love our house. Good. All right. No questions. No questions, no answers. Okay. Good. Let me see. Let me return. Aquí tenemos que borrar si no nos deja. Vamos a manchar la siguiente slide. Okay, here we go. Okay, bye. Les voy a dejar este slide por un momento y ustedes traten de resolverlo. Obviously, es lo mismo. Es leer el contexto de la oración y ver qué possessive adjective suena mejor en la oración. Por ejemplo, si yo digo, la number one, I really like Mr. Sutton. He is favorite teacher. Estoy diciendo que me cae bien el señor. Estoy diciendo que él es mi my. maestro favorito. Entonces, definitivamente my. sería, yes, he is my favorite teacher. Bye. Traten de resolver las demás. O sea, si ustedes quieren, solo pueden como tomar nota de que iría la number one, que iría la number two, para que no tengan que copiar todo. Igual, yo les puedo compartir el slide para que les quede el screenshot, para que les quede como de backup, ¿verdad? De la, del ejercicio. Pero ahorita se hacen como ahora. Internalizar nada más. Ahora, didn't invite me to. Paul and Karen phone me from. You are very happy because you passed. You never forget to do. Your doll is very cute. What is? Helen is worried because. Her... ¿Cómo, se, cómo yes. se pronuncia Ibiza, Miss? Ibiza, the same. Igual. Mm -hmm. Helen is worried because. Blah, blah, blah. My grandmother had an accident yesterday. My parent is been time in the countryside. Oliver is wearing sunglasses today. I have got a cat. Name is Daisy. Yeah. So so. <clears throat> there we go. Only questions. Uh -huh. Eh, who is a uh, warrior? Preocupado. Okay. Mm -hmm. In countryside? Es en el campo. Okay. La área rural. That's a countryside. Okay. Thank you. Yeah. You're welcome. Oops. Sorry. All right. Something else? Okay. I really like Mr. Sutton. He is my my favorite teacher. 
entonces nos quedaría aquí. ¿Ya? <coughs> Sara didn't invite me to. Sara no me invitó a dónde? Her. Ok, to I... her. Her. Her birthday party. Mm -hmm. Sara no me invitó a su fiesta de cumpleaños. A la fiesta de ella, obviamente, right? Paul y Karen found me from. Paul y Karen me llamaron desde. There. Their, their house in Ibiza. Uh, sorry. ¿Cuánto ganarán? Me pregunto yo para vivir ahí. <risa> Carísimo, dicen que hay en ese lugar. Expensive, yes. Very expensive. Okay, you are very happy because you pass your, your driving test. Tú estás feliz porque has pasado tu examen de manejo. Yes. We never forget to do <coughs> our, our homework. <laughs> Ustedes esta oración la tienen que decir siempre. Ah, we never forget to do our homework. <laughs> okay. Your dog is very cute. What is her? Her, his. Ajá. Uh -huh. Puede ser cualquiera o oh. it. Ya de perdido it, verdad. <laughs> What is its name? What is her name? What is His name, si sabemos que es un, un perro macho o hembra, pero en este caso no queremos cometer ningún error, ninguna ofensa contra el dog. <laughs> What's his name? <laughs> ok. Inclusive. And, <laughs> yeah. Helen is worried because her, her grandma had an accident yesterday. My parents spend is there. There. Cuando digo parents, yeah, in, uh, incluyo a ambos, please, ¿verdad? Please. My mom and my dad. So, my parents spend their free time in the countryside. Oliver is wearing His, his. his sunglasses today. All right, and I have and I have a cat, or I have got a cat. Its, it's name is um, Daisy. Podría ser también her name, porque no creo que a un gato macho le pongan Daisy. <laughs> bueno. Its name is Daisy, or her name is Daisy. Bye. Yeah. One more. Um, well, you want to send a screenshot to say consider important. To say like comparto. A ver qué tal salió este screenshot. <coughs> One second, please. Sí, por acá creo que sí. Se ve. Oh, there we go. All right. Bueno, hemos hecho este par de ejercicios para reforzar, para repasar lo de los processes, ¿ok? Pero como les comentaba al inicio, la clase generalmente de los Fridays es un repaso general de todos los contenidos de la OPLAD. Así que, déjame un segundito, solo quiero buscar la página correcta del manual. Here we go. Estamos. Bien. 
Ngayon po is kung kwarto lang. Let me share the screen. Justo esta era la, la lesa que hablaba de los possessive, adjectives y los possessive nouns. Acá hay cuatro oraciones nada más. So there's not a big deal. It's easy. Ask the partner to spell the following information and write it on the spaces you stop the letter for proper. Your teacher's name. Y aquí simplemente se escribe, my teacher's name is Blanca Portillo. Yes? Your classmate's name. Se podría decir, my classmate's name is Escribo el nombre de cualquiera de sus partners de la clase. A classmate's occupation. My classmate's occupation is a accountant. It's an, an accountant. It's a salesperson. It's a business person. It's an engineer. Lo vamos a hacer así como en grandes rasgos para que ustedes decidan cómo llenar realmente, ¿ok? Para no invertir tiempo en cuatro oraciones haciendo como un group work y solo fueran cuatro sentences, ¿ok? A classmate, last name. My classmate's last name is Figueroa, Hernández, Molina, Xu, ustedes deciden cómo llenar. Esto realmente es como ejemplo que ustedes pueden crear acerca de sus classmates, ¿verdad? Obviamente, aquí está el uso de los possessive nouns, si se fijan, que era lo que les dije, que era el now, el apóstrofe y la s. ¿Yes? Y lo que estoy diciendo es el nombre de mi teacher, el nombre de un compañero, la ocupación de un compañero, el apellido de un compañero. ¿Yes? Pero se pone así, el now, el apóstrofe, la s y luego el otro now. ¿Ok? So your teacher's name, my teacher's name is Blanca Portillo. My classmate's name, so my classmate's name is Fernando. I say la, the name, whoever you want to choose. Yes? Dígame, Andrea. Uh, in the answer, we have to use the apostrophe always or not? Mm. En el caso de que lo haga así como una oración, like a long sentence, una oración completa, en el caso de, vaya, si yo quisiera, vamos a resolver, como si yo fuera un student, vamos a resolver la number one. Ajá, yo diría, my, aquí ya estoy usando possessive, ¿verdad? Porque dice your teacher's name, so I would say my teacher's acá, name. Ajá, estoy diciendo el nombre de mi teacher. Es. Bla, 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 bla. ¿Yes? Entonces, se fijan, sí. Pero si usted dice, ah, oh, blanca por ti, ahí ya no, no está, como que queda sin efecto, ¿verdad? Pero para el caso, yo sugiero que hagan así. Oraciones completas. ¿Yes? My teacher's Thank name. you. Yes. My class, my name is. No solo escriban Alejandro, Diego, Fernando, no. Escriban, my classmate's name is. Y la completan. A classmate's occupation, my classmate's occupation is. A human resources agent, a human resources director. Yes. A classmate's last name, my classmate's last name is. Y también, ¿verdad? ¿Alguien ya las tiene? Yeah. Okay, Marcela, go ahead. Uh, number one. Yes. My teacher name is Blanca Portillo. Okay. My classmate, my classmate name is Oscar, Daniel, Blanca, Sandra. Number three. Uh, Bueno, no sé si, si es válido, puse our classmate. Uh -huh. De hecho, si va a dar más de uno, tiene que ser our. Okay. Uh -huh. Por ejemplo, my classmates' names are Diego, René, Raúl, Oscar. Uh -huh. okay. Entonces, our eh, 
classmates' occupations are, are an accountant, engineer, medical visitor. Mm -hmm. And number four, my classmate's last name is Molina Gomez Ortiz Figueroa. Okay. En este caso también are, porque dio más de uno. Mm -hmm. Y los nombres okay. también. Todos serían are en ese caso. Si fuera por solo uno, ahí sí sería is. Okay. All right. Perfect. Somebody else? Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? No. No hay planos. Están tímidos. <laughs> You're shy. Bueno, borraré acá. No worry. Andrea quiere. Andrea, really? Go ahead, Andrea. Okay. Uh, number one, my teacher's name is Blanca Portillo. Number two, my classmate's name is Rene. Number three, my classmate's occupation is an accountant. And number four, my classmate's last name is Molina. Ooh, awesome. De repente creo que se me pierden aquí cuando suben las manos. No sé por qué he bajado este menú. Permítanme. Oh. I need to put it up. Okay, there you go. Someone else? Alguien más? Somebody else? No more. No more, no more. Okay, let's continue then. Esta parte la van a completar con la información de un partner. ¿Cómo le van a preguntar? Esto es importante. This is very important. Yo voy a hacer acá un recuadro para tomar nota de cuáles serían las preguntas que le deben hacer. Eh, para que su compañero les dé como respuesta a su first name, ¿qué le tuvieron ustedes que haber preguntado? What's your name? Ajá. What's your... Vamos a hacer como bien específicos y vamos a decir first name. ¿Ya? Eso para la primera. Para la segunda, para el middle name, que le tuvieron que haber preguntado para que su partner les dé como respuesta su middle name. What's your What's middle, your name? middle name? Exacto. What's your middle? Para los que no tenían como muy claro que es middle, es como su segundo nombre. Nombre en medio, entre el primer nombre y el apellido, ¿verdad? Si quieren traducirlo literalmente, pero es your second name, actually. What's your middle name? Ajá, para que su partner les dé como respuesta el last name. What's your last name? What's your last name? What's your last name? Ok, wait a minute. What's your last name? Ajá, y la respuesta, ¿cómo tendrían que ir siendo? Vayan pensando porque ustedes también les van a preguntar. Cuando les digan, what's your first name? Oh, my first name is bla, bla, bla. What's your middle name? Oh, my middle name is this, this. What's your last name? My last name is, yes. Hasta ahí vamos bien. Occupation. ¿Cómo le preguntan la occupation a su partner? What's your occupation? What's your occupation? Puede ser. What's your occupation? Y la respuesta sería? My occupation is... My occupation is... Secretary, doctor, lawyer. Okay. Boss name. Ustedes <laughs> uh -huh. cuando le preguntan en español a alguien, le dicen, ay, ¿cómo que se llama tu jefe? Ajá. Uh -huh. 
Lo mismo. In What's English. your the same Post way? Exactly. What's your bus? Aquí un poco complicado. Ven, apóstrofe. Dos S, un apóstrofe y otra S. What's your boss's name? Yes. And my boss's name is blah, blah, blah. And workplace. What's your workplace? What's your workplace? Podría ser. No nos compliquemos la existencia. What's your workplace? All right. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando ustedes le preguntan su occupation, sí le pueden decir esta pregunta y es válida. What's your occupation? Pero es mucho más común que le digan What do you do? What do you do? What's your occupation or what do you do? Y la respuesta es, I am a nutritionist. I am a nurse. I am an accountant. Yes, así vamos a responder. Y el what's your workplace también lo podríamos sustituir por where do you work. Yes. Vamos bien. ¿Están bien? Yes. Are we good? ¿Hay alguna duda? Miss. Yes. Este... Middle, que dijo que... Middle, es como su segundo nombre. Si lo traducimos literalmente es como el nombre de en medio, el que casi nunca decimos, el que está entre el primer nombre y el apellido. Yes, what's your middle name? Yo pensé que en la cultura American culture no, no es como muy importante. Generalmente es el primer nombre y el primer apellido. Así, práctico, al punto. Bye. ¿Alguien tiene la necesidad de repetir estas questions antes de irnos y practicar y preguntarle a un par de y repasar y escribir la información? Lo podemos hacer ahorita. Veamos, vamos a escuchar a Daniel. Daniel, you ready? Hi. All right. Díganos las questions. All right. What your first name? What your middle name? What your last name? What your occupation? What do you do? What your boss name? What your workplace? Where where do you work? Exactly. Acá solamente asegurémonos de hacer hasta la S. What's What's your first name? What's your middle name? What's your last name? What's your occupation? What do you do? What's your boss's name? What's your workplace? Where do you work? Yes? Bye. Ahora yes. sí, nos vamos. Las copiaron, ¿verdad? O al menos le tomaron el screenshot. <laughs> Good. No, yeah, no, screenshot, no yeah. sé cómo preguntar. Bye. Okay, Andrea, tell me. We can say uh, what is to. Exactly. Si usted considera que es mucho más fácil sin, contra sin contractar, sin hacer la contraction, que dice what is. A veces me hace más fácil. Perfect. No problem. Bueno. Thank you. You're welcome. Cuando le hayan preguntado, obviamente, y su compañero o su compañera le responda, pues vaya anotando, ¿verdad? <laughs> or, excuse me, repeat your last name. Oh, how do you spell your last name? Oh, how do you spell your middle name? Qué cuestión de hablar una conversación con sentido, ¿verdad? Meaningful. Vayamos a asignar los partners. Quiero ver, para que me queden en pareja, tendrían que ser como de... Creo que sí, hopefully. Nadie vaya a estar con quien no quiere ser. <laughs> Let's go.
Enrique. Enrique. What's your last name? My last name is Campos. What's your occupation? My occupation is a messenger. Sorry, can you repeat? My occupation is a messenger. Se corta. <laughs> Sorry, ahorita voy a poner el otro. Tal vez con los dos. Aquí un poquito más. Sí, sí. Ok. ¿Cuál nos quedan? Occupation. Ah, my occupation is a messenger. First name. First name. Excellent. My first name. Yes. My first name is, is Fernando. Okay. Tiene que ir apuntando, llenando la, la información. Sí, sí, aquí Complete soy. information. Ajá. Uh -huh. He is first for that. Bueno. What's your middle name? My middle name is Salvador. Now it's my turn. Okay. Okay, let me see the question. You question me? Yeah. Yes. Okay. Uh, what's your first name? My first name is Rene. No, uh, first is Oscar. Uh, what's your middle name? My middle name is Rene. Yeah. What's your last name? My last name is Molina. Uh, what do you do? Uh, I'm, I'm occupation is, um, uh, como se dice esto? By company. Like a motor thing. Uh, by, e by, e by the company. Oh, eBay company. eBay, a uh, company, an import company. Import company. Yeah. It's all about importation, right? Yes, importation. Do you have any boss or are you your own boss? In the second company, I is my boss. And first company, Abime, is your property. Property company is my boss. What's your the, name, the name of the company? Your name is uh, Antonio. And an import company, you are your own boss. Yes. Okay, and the last question. Well, um, What's your workplace? Where uh, do you work at? Abimesa. 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 I work. I work with is Abimesa in import agro import. Yes, give me a seat. Yes. My workplace is Bambang. Okay. Yeah, Ahorita creo que está la Miss aquí con nosotros. Uh, Ajá. Miss, tengo una, tenemos una pregunta. Tell me. Vaya, cuando estábamos este, hablando con, con Sandra acá con respecto a lo que es la, esta conversación, uh -huh. eh, nos preguntábamos cómo responder, este, digamos en este caso, eh, what's your boss name? Eh, se respondería my boss name. Esa es una sí. forma de decirlo. My boss name is. 
or uh -huh. his or her name is. Si es un hombre, uh -huh. es his, si es una mujer, her. Yeah. Uh -huh. yes. Su nombre es. Uh -huh. El nombre de él o el nombre de ella es. Vaya, Porque si igual... llamamos su, nos quedamos como su de él o su de ella. Ah, Vaya, así, uh -huh. como, así como en la, así como en la, en la última, uh -huh. que, que podemos preguntar, where do you work? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. ella me dijo, eh, eh, me, ¿cómo fue que me respondió Sandra? I work, at. I work, I work at. I work place. My I, workplace I, is, puede ser una forma, or I work at. I work at. Uh -huh. Es lo que estuvimos practicando, practicando la última vez. Pero I work at. I work at. Igual en la en la en la ocupación, what's your occupation? Eh, sería my occupation. My occupation Así. is or I am a. I am a. Uh -huh. I am a. Uh -huh. An accountant, a lawyer, a manager, secretary. Sí, que es que como Tratamos de responder en muchas ocasiones, quizás como estamos aprendiendo. ¿no? Sí, no, no, y está bien, pero también es bueno saber que hay otra forma que estoy diciendo exactamente, estoy diciendo exactamente lo mismo, solo de diferente forma. Pero el mensaje okay. es el mismo, solo para que cuando nos pregunten o nos lo digan de otra forma, también sepamos que se refiere a lo mismo. Perfecto, right. gracias. Mi. No problem. Sandra. Hola. Ahí está. <risa> Seis hombres. Si quiere, le, le vuelvo a, a preguntar. Ok. Vaya. What's your first name? My first name, José. Is, is José. Ok. Ah, is what's, José, el inglés. <risa> uh -huh. What's your middle name? My middle name is Daniel. Daniel. Okay. What's your last name? My last name is Vasquez. Vasquez. What do you do? My occupation is architect. Okay. Eh, teacher. Hello. Hello. Ahí, eh, no sé si ahí podrías, pudiese ser como I am. De la dos formas está bien, sí. I am an architect or my occupation is an architect. An ar uh -huh. oh. De la dos formas es correcto. Ok. Yes. Thank no you. Problem. All right. Um, what's your boss's name? Uh, Sorry. My, my, my boss name is his, his, verdad, his, uh, his, porque estamos hablando de ellos, por eso es que me, eh, de él, no. el de él, ajá, es el de él, boss name, boss name is eh, Héctor, ajá, uh -huh. uh -huh. Your boss name. Mm -hmm. My my boss name is no is your your no no his his sí, boss sí, name his boss sí, name. Uh -huh, his boss. His, his boss, boss, boss name is Hector. Uh -huh, his boss name. Uh -huh. ah, su nombre es Hector. Okay, eso así sería. Uh -huh. no, pero incluso no 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 sería creo yo. Miss, ¿se encuentra ahí? Yes, tell me. Miss, en my boss name se puede contestar. My boss name is o oh, his. Sí, puede ser así. My boss name is y decir el nombre. O decir his si es un hombre. His name is Ricardo. Si es una mujer, her name is. Her name is. is. Ah, ok. Estoy bien, entonces, mi se ha aprendido. <risa> Lo yeah. habéis logrado. Yeah. <risa> nice. Sí. 
Eso, mija, estoy contenta. Yeah. <laughs> <laughs> Celebration. Yeah. <laughs> nice. Congratulations. Continue practicing. Ok. Bien. Ah, pues sí, voy a seguir practicando. Ay, que estoy contenta. <laughs> eh, si, si gusta, le voy a volver a preguntar para que para que practiquemos. No más. Me castigo. <laughs> What your last My last name is for this. What's your occupation? My occupation is a medical visitor. In English, cabría o se pudiese decir what's your second last name? No sé. Teacher. <laughs> Sí, sí es posible. Sí. sí. Si usted quiere especificar que tiene dos apellidos, él dice, my first last name is, and my second last name is. Mm -hmm. sí. Sí. Yes. My second. My. Hey. Eh, Hola. What's your boss name? My boss's name is Rodney Oliveira. Where do you work? I work in Asesores de Salud. Manuel, your question. What do you boss? Yo? Yes. What do you watch? My boss name is, is Gomez. Luis Gomez. Luis Gomez. What's your middle name? My middle name is Alberto. Humberto. Humberto. Para que no me guste, Humberto. me lo cambiaron por otro que no me guste. I'm sorry. Here is Albert Humberto. <laughs> a medical visitor, okay. Her boss name, sería her boss name. Bosses, Rodney. Bosses. Uh, bosses. Her boss's name, her Rodney. Her place as a de salud? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, así. Ah, uh, más o menos. <risa> Lo voy a repetir porque sí me cuesta. Dale. Bueno. My partner is Ana. Her middle name is María. And last name, see you. her occupation is a medical visitor. Her boss, her boss name, Rodney. Her workplace, asesores de salud. Uh -huh. I think. Si yo lo presentara a usted sería My partner first name is Jose Your his middle name is Daniel and his last name is Vasquez His occupation is an architect 
his uh, his boss's name is Gerardo, and he work at Jovel Peña. Mm, sí, sí, ahí me faltó el at a mí. <laughs> Sería. Sí, eh, se, se cortó, no, no entendí. My partner is. Eh, Hola. Hola, me escucha. No, hoy, hoy sí. Hoy sí. Sí. Ok. My partner is. First name. Ana. Her middle name. Porque a mí me. Me operaron, pero no sé si es eso o tengo que empezar a practicarlo más. What, what's your life? What's your what? life? What? What's your life name? Life name. Sería uh, my life name Ortiz. Uh -huh. Solo que sería como by company. Okay. What's uh, what's your uh, boss name? My boss name, bosses. Boss's name is Antonio. All right. And uh, what's your um, boss is? Mm -hmm. What's your workplace? My workplace in Colombia. Uh huh. What your what your workplace? A high workplace economy. Le pregunto. Sí. What your first name? My first name is Blanca. What's your middle name? My middle my middle name is um, Isabel. What's your last name? My last name is um, Tunak. What's your occupation? My, my occupation is accountant. What's your boss name? Her, his name is Hector. What's your workplace? My workplace is uh, Abimesa. Okay. Hi. Hola, Miss. <laughs> Welcome back. <laughs> ¿Qué tal les fue? Bien. <laughs> a lot of practice. Tengo una duda. Tengo, tengo una duda. I have a question. Bien. Este, hablábamos con Blanca que, por ejemplo, este, la... nos teníamos la duda en cómo contestar. Uh -huh. El tema de, de, del, del jefe, ¿verdad? Uh -huh. Porque como es tercera persona, ya después recapacitando, después de estar practicando, creo que de manera errónea nos dimos cuenta que es her, her name is, ¿verdad? Puede ser, pues, si es una mujer. Puede ser, ¿verdad? Ajá, o, o si his es un hombre, is. his name. Exacto, y de eso se trata, por eso es tan importante la práctica, porque se dan cuenta que después, no, pero si existe esta forma... O oh, A ah, es de la forma que deberíamos usar. Sí, seguramente ustedes quieren hacer al inicio como todo, como muy robotizado, tal cual la pregunta, así quiero hacer la respuesta. Pero después se dan cuenta que tiene más sentido si ya lo aplicamos, ¿ya? Y sí me di, cu me di cuenta que ya después lo estaban diciendo mucho mejor. Entonces es, es eso también, ¿verdad? El, el autocorregirse. Eso, eso es bien significativo. Así que muy bien, 
¿no? Y de hecho por ahí también vi a alguien súper happy porque lo había descubierto. <ríe> y dice, ay, a ver, y era así, <ríe> así que muy bien. Bueno, veamos, nos pasamos un poquito de la, de la segunda vez para tomar la tendencia para aquellos que aún no habían llegado. Alice, no la veo por ningún lado. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Diana. Present, Miss. Hi. Edgar. No llegó Edgar, ¿verdad? Edith. Present. Ver. Present. Gabriela. Margarita. Present. Chance. Present, Miss. Isaac. Present. Daniel. Present. Daniel, Daniel, yes. Jocelyn, no vino Jocelyn tanto mejor. Eso fue un vacation, Jocelyn. <ríe> Juan Miguel. Por aquí está un Juan Miguel. Manuel. Present. All right. Oscar, René. Present. Raúl. Yeah. Present. Rodrigo. Present. All right. And Sandra. Okay. Present. Perfect. Perfect. Vale, si ya tenemos twice. O sea, dos veces ya la tenemos. Corroborada. Ok. Good. En ese momento solo quiero. Ok, acá estamos. Vamos a ver ocho que esto. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal les ha ido con la plataforma? Ya terminaron la Unit 1. <ríe> Yes, vaya, thumbs up para los que ya la hicieron. Por ahí veo a Edgar. Edgar, no le he puesto asistencia a Edgar, pero si sí lo veo conectado. Presente, voy ah, llegando okay. de trabajo. Ah, ok, perfecto. Por Thank dos, you. yo voy llegando también. Ah, ok. Ahorita. Ok, ya. Bueno, recuérdense que hoy es Friday y hoy debe quedar terminada esa primera unidad, ¿verdad? No se vayan a dormir hasta que nada. <ríe> Así ya están tranquilos que ya la hicieron, no van a estar ahí en la playa pensando que no la han hecho. Van a tener vacation. O solo de la clase de inglés. Ah, qué nice. Solo de la clase de inglés. De ahí, trabajo, no. Trabajo. Ni un día. Ahí, pues, sin parar. Really. Oh my goodness. I'm sorry to hear that. <laughs> okay. Bueno. All right. Estamos acá, creo una PowerPoint. No recuerdo. Así está justo. Vale, les comparto nuevamente la pantalla para que podamos resolver. <coughs> Creo que ya vieron la respuesta, espero que sí. Ah. <ríe> ok. Le, le voy a tomar screenshot, póngalo ah, otra vez. <ríe> no la vieron. Bye, qué mala suerte, no sabía. <ríe> sí, ya lo vieron en el manual, me imagino. Que acá hay un ejercicio que les presentan donde ustedes tienen que identificar el error. Obviamente son errores bien basic, ¿verdad? Para ustedes esto ya es como, ¡ay, teacher, please! Man. Entonces, en cada una de las oraciones hay un error. Tienen que identificarlo, marcarlo con un círculo y reescribir la oración, pero ya de forma correcta. O sea, ya siendo 
corrección del error. Entonces dice, <coughs> singular or plural statements. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Bye. Voy a dejar un ratito para que lo analicen. Okay, I'm coming from work. Teacher, what yes. do you say? What do you say? Mistake. Mistake, un error. That's a mistake. Por eso dice, look for the mistake. O sea, busquen el error. In each sentence, en cada una de las oraciones, circle it and rewrite the correct sentence. Encierra en, el en un círculo el mistake y luego reescriba la oración ya de forma correcta. Bye. Para que vean que les quiero ayudar. Ah. <laughs> ¿Cuál es el error? Man? What's the mistake in the number one? <clears throat> We um, um, are. Yeah. Exacto, o sea, esto no sucede en inglés. O sea, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta oración ya corregida? We, we are, are marketing, marketing managers. Exactly, we are marketing managers. ¿Listo? No decimos we am, decimos we are marketing managers. Para el caso, si usted quisiera hacer la contraction de we y el verb to be sería we're, we're marketing managers. Yes. Así nos quedaría. Vale. Vamos con la second. ¿Cuál es el error en la segunda? Aren't. Uh, is she is Margarita Marroquín? No, sería she isn't. She isn't, she isn't. She isn't Margarita Marroquín. Are no puede ser con she, ¿verdad? Entonces digo, she isn't, isn't Margarita Marroquín. Y así nos quedaría. She isn't, o sea, ella no es. Margarita Marroquín seguramente es otra persona, ¿verdad? Yes. Vaya, next, number three. Is, is, is. Uh -huh. Aquí está el mistake. ¿Por qué? Because are two persons. Exactly, there are two people, two persons. It's a plural noun, yes? So we have two names. Entonces decimos... Natalia y Sara. No puedo decir Natalia y Sara is. <ríe> Natalia y Sara are. <coughs> Natalia. Y Sara. Oops. An extra A. Are. The new. Supervisors. The new supervisors. Let's go on a Okay. Ya identificaron el siguiente. Next. Next. R. Okay. My boss R. No puede ser R porque. My boss. Estoy hablando de de my. Ajá, estoy hablando It de... Is only one. Only one person, right? So, only my boss. Singular, that Mi jefe o mi jefa. So, it's one person. It's a singular now. Entonces, nos quedaría... My boss is George Sandoval. Mm -hmm. Exactly. Sandoval. Yes. A menos que tuviera dos jefes. Ahí podría ser, my bosses are... Ya no, espera, no. O finalito, pero no. Right? Okay. ¿Le identificaron la siguiente? Next, next. Are... Um, they. Yes. They are the secretary, are in Laura Miranda. ¿Cuál es el mistake? 
aren't, exactly. Aren't. Es que solo estoy hablando de una secretaria, la secretaria de ellos. ¿Ya? Yes? Ajá, entonces, ¿cómo me queda? Your secretary is secretary. Exactly. Oops. Their secretary. Oh, Jesus Christ. I am the typo key. Their secretary is sent Laura Pilata. Ya. Así les había quedado. Yes, of course. <laughs> Yes. Listo. Done. Ready. Perfect. Yes. Ready. All right. Good. Alguien necesita algún otro minuto para tomar nota? Veris. Overramos. Erase. Delete. Okay. Good. Uh -huh. <laughs> no, but I see the chase. Ah, this is Trump. No, ya vi, lo hice dos veces. Lo ya lo había hecho lo volví a hacer para que ustedes se den cuenta. Vaya, sigamos. Haciendo repaso. ¿A qué la recuerda esta, este slide? A ver, ¿cuál tema? Affirmative and negative sentence. Uh -huh. Ahí vamos. ¿Any other idea? Short answers. Ajá, uh -huh. short answers. What else? Yes, I am. <laughs> Are you free on Monday? Oh, yes, I am because it's vacation. <laughs> All right. Do you have plans for this afternoon? Well, not for this afternoon because this is night or for tomorrow afternoon, probably. Uh huh. Yes, I do. No, I don't. Bueno, eso se tiene que relacionar definitivamente con lo de questions, ¿verdad? What do you do in your free time? Es algo que también habíamos tenido otro pasado. Pero. Vamos a conocer un poco del vocabulary, de sus actividades diarias, en sus trabajos. ¿Qué son aquellas actividades que más se les repiten en nuestros días laborales? Veamos. Eat. Eat. <ríe> uh -huh. Reports. Right, reports. Ajá. Uh -huh. ¿Qué otras cosas? Tienen como estar así como bien repetitivas. Customers. Attend customers. Uh -huh. What do you say? Sí. Reclamo. Uh, claims or complaints. Receive claims or complaints. Uh -huh. Va a depender obviamente mucho de las sí, áreas laborales. Send emails, uh -huh. check emails, right, Son bien normal, muchas áreas. Calls, receive calls, make calls, answer calls, exactly. How do you say in English reuniones? Have meetings. Uh -huh. That's very common, have meetings. A las cinco cuando uno ya se van. <laughs> We have a meeting. <laughs> Goodbye, I see you tomorrow. <laughs> All right. Ok, entonces estas serían algunas de las actividades. Como para ir entrando en calor ya de las actividades en el área laboral, ¿verdad? Ok, write a report. También lo decía. Type of letter, eso también tiene que ver con 
escribir cartas o documentos formales, ¿verdad? Que a veces le dicen, no, que tiene que ser algo así físico y algo firmado, sellado, qué sé yo. ¿Ok? Attend meetings or have meetings que acabamos de mencionar. Ok, aquí estarían las pictures. Bye. Aquí hay otras. ¿Quién más? Teacher. All clients. Uh -huh. Teacher, o sea yes. que la palabra meetings Quizás de ahí la sacaron la de los políticos que dicen, vamos a ir a hacer un meeting. Exacto, de hecho son anglicismos. Ajá. Si la usamos es... de... Pero Ajá. mal pronunciados. Ya, yeah, bueno, pues sí. Sí, es con la deformación. O sea, Como siempre, Ajá. estafadores. Spanglish. No, pasa con muchas palabras que las hemos adoptado en nuestro idioma natal, el español. Por ejemplo, la... Los 25 centavos, nosotros qué decimos de dólar? Cora. Una cora, en Quarter. realidad. Y eso es cora. Ajá, usted tendría que ser cora. Pero no va a andar diciendo así si la gente ya lo internalizó de ser una cora. Y de hecho, ni fuimos los primeros que empezamos a decir así, sino que fueron los latinos que llegaron a Estados Unidos y que empezaron. Cuando Teacher, ni y usted, siquiera había venido el dólar. A y usted country. sabe el, el origen de que a cualquier perro le dicen firulais. No, pero no me sabes, queda chistoso. No, no, que cualquier no sé. perrito que usted ve en la calle, ah, es un firulais. El firulais. Pero sabe que, sabe que los mexicanos escucharon Ajá. a los gringos cuando tenían el control de plagas en la frontera. Free of life. Ajá, entonces decían, este es free on lies, o sea, libre de pulgas. Free on lies, free Ay, no, on lies. Qué malo. Entonces, cuando los pasaba y escuchó ahí el que andaba... Eh, no sé, alguien que iba pasando y dijo, ah, estos virulais se llaman. Y así le quedó a los perros. Virulais, <risa> pero lo dijeron. Me sonó, me sonó así como bien interesante la historia también, porque ¿Sí? creo que algo también pasaba con lo de los gringos. Ah. <risa> no se lo saben esa. No, no. Es... Ah, porque cualquier chele que usted ve, digamos cualquier turista, solo porque es chele, quizás ni siquiera es de los Estados Unidos, dice, ah, that's a gringo. <risa> y, y tal vez el hombre europeo va a saber de dónde es pero lo que pasa es que en los Estados Unidos eh, cuenta la leyenda verdad que en los ejércitos ellos mandan de donde sea pero con tal que esté en Estados Unidos los mandan a la guerra entonces había muchos eh, militares que no entendían entonces simplemente les decían ustedes cuando escuchen green go tienen que ir al ataque así y así les quedó green go porque obviamente los soldados andan de verde, vea. Ok, buenísima. <risa> es que sí. está casi igual que la pirulais. Ajá, literal. Igual lo del quarter. Si sí, dicen que en realidad fueron los latinos que escuchaban que vendían cosas y que valían eh, 25 centavos. Pero en realidad era quarter. Y decía, como quarter, quizás dice ella, si le quedó. Y ya lo adoptamos cuando vino el dólar a nuestro país, pero no necesariamente. Ok, sigamos. Call clients, ya alguien también me lo había dicho, de recibir las llamadas o atender llamadas o hacer llamadas a clientes. Everybody times. <ríe> All right. ¿Qué más? Veamos, ¿qué más tenemos acá? Ok, read a report, organize meetings, también podría ser parte de las funciones, ¿verdad? Bye. ¿Qué otras cosas hacemos durante el día? No necesariamente cosas del trabajo. Bueno, esos tiempos del, del día que están en estas imágenes son un poco extremas, pero son como los diferentes periodos del día. Sí existen. Up dawn es literalmente el amanecer, la madrugada. Cuando usted dice, que nos vamos a quedar en la playa para ver el amanecer. No, right? O me quedé trabajando hasta la madrugada, right? Let's go. Let's go. Todo es playa este día y hago todos los examples está relacionado. I'm sorry. It's because I'm thinking of the vacation. In the morning, obviamente, es la parte cuando ya salió el sol, está más claro. Obviamente, un periodo más largo de la, del día. Pues, ¿qué? Tardar desde las 5 o 6 a.m. until... 11 o 12, right? At noon es exactamente las 12 del mediodía. In the afternoon, cabal, como la palabra lo dice, después del mediodía, o sea, la tarde, 
afternoon, ok, in the afternoon, que es justo at one, hasta ahí como por las cinco, ¿verdad? In the evening es lo opuesto, es justo el atardecer cuando está la puesta del sol. At night, que es la noche, and at midnight, que sería la medianoche. ¿okay? Diferentes actividades que hacemos en cada uno de estos periodos del día. ¿okay? At dawn, seguramente we sleep. In the morning, pues que hacemos muchas cosas. I go to work, I check emails, I visit clients, I drive, I write reports. Many things probably, right? At noon, ¿qué es lo que sucede generalmente at noon? Aquellos suertudos. I have lunch. <laughs> ok, otro que más tarde, ¿verdad? Ajá, in the afternoon, igual, un periodo largo, puede ser que también hagamos varias actividades, right? I have meetings, I uh, write reports, I write letters, cualquier otra cosa. In the evening, generalmente es cuando... Regresamos a casa, I come back home, I study, I make dinner, I clean the house, I go to the supermarket, no sé, depende. At night, ahora en este caso ustedes, at night, I study English, I practice, I talk, okay, I read, I complete the exercises. At night, at midnight, I'm sorry, a medianoche seguramente, I watch videos or I go to sleep. Yes. Entonces, eso también lo vamos a practicar un poco, que sería el de hacer diferentes actividades. ¿okay? Vamos a tratar de escribir dos oraciones al menos en cada uno de los tiempos. ¿okay? Obviamente, de lo que ustedes hacen, lo que ustedes conocen. Si no tienen el suficiente vocabulario, no se preocupen. Ahorita les voy a compartir el screenshot. Lo vamos a hacer en grupos para que ustedes se lo puedan decir a su partner, su partner que se lo digan a ustedes. Ok, veamos, vamos a reclinar los grupos para que hayan otras personas, interactuemos con otras personas. Let's go. Hi. Hi. Este, me solo me regala un que tengo que hacer algo aquí, aquí en la casa. Ok, um, ok. H N N este okay. mandó la captura ahorita la screenshot vamos a ver dos oraciones durante la mañana qué hago durante la mañana ahí es el vamos a ver ahí es el normalmente Voy a, voy a si quieres la comparto yo. Aquí estaba ahorita, pero, pero está bien. No sé, lo quiero ver. Aquí la tengo. Okay. ¿La ves ahí? Sí, sí. Va. Este... Va, Dice... pero... Aquí está lloviendo, aquí ha estado lloviendo fuerte, bastante fuerte, entonces este, no tengo mis, mis, mis audífonos. 
a la mano porque mi hijo me, se lo llevó, pero digamos, entendí que por lo menos hat down es como al amanecer, ¿no? Exacto. Ajá, entonces, ¿Qué haces durante el amanecer? Tienes que hacer tú or oraciones. O sea, ah, dos oraciones sería en tipo, cada tiempo. Sería tipo así como ah, cepillarse. Ajá, entonces sería I ah, pues I brush my teeth. Uh -huh. vale, entonces sería sería entonces como up down up down if I, I brush my teeth. Sí. I, I brush my, my teeth. Uh -huh. Y el Bye. my shower. Uh -huh. Entonces serían las dos serían la primera sería up down uh -huh. I take a shower and the second at down I brush my teeth. Sí. Ok. Esa sería la primera. Lo tiene, Edith. Sí. I down my bro. La número dos, veamos en la imagen. La dos. ¿Cómo sería? Head. 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 Ajá, it. A dot, I am it. It. At noon, I am it. Lunch. Lunch. Almuerzo. Ah, uh, it lunch. Uh, lunch. I, at noon, I am it lunch. El que nunca le ponen a uno. Yeah. Que no te dan chance de irlo a hacer. Ah, no, I am it lunch. No, no, no iría. And the day I'm, I'm, I'm lunch. And I'm lunch. My lunch. My lunch. Ajá. Uh -huh. I'm lunch. No, I am. Porque I am no es como yo soy. Eso es hermoso. Bueno, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? I'm lunch. I'm lunch. Ajá, como. Ah, como... Creo que el lead, el lead está de más porque se sobreentiende. ¿no? Te vas a comer el almuerzo. Yo creo que estaría como. It lunch. Entonces, I love it lunch. Pues ahí se no. In the afternoon. Sería en. Después. Entonces sería levantarse. Right. Hora de levantarse. Arriba, ajá, cuando cante el gallo. La hora del canto. El gallo canta a las cuatro de la mañana. Sí, por ahí es. Ahí empieza los primeros destellos. Bueno. Aquí sería at, down, at. Down. Entonces, in the morning. Ok. Pregunto yo primero. Si ¿Sí? ¿Sí las tienen ya todos, sí. No. Ok. Uy, no las tengo. Démosle primero, Daniel, en lo que te, en, perdón, en, Isaac, en lo que termina Daniel. Sí, porque no las tengo. Lo voy a Bye. Ok, Isaac. ¿Qué do you do up down? 
What do you do in the morning? Morning, I just drive to work. And, uh, and what do you do at noon? At noon, I take my lunch. What do you do in the afternoon? In the afternoon, I used to finish uh, the daily homework, the daily um, work in the What do you do in the every every night? Evening, no, evening, I, evening, evening. Evening, evening. Uh -huh. In the evening, evening, I used to take a, a coffee cup. House. Coffee cup. Starbucks. <laughs> What do you do at night? At night, I study English. Here. Study English. <laughs> what do you do at midnight? At midnight, in the best case scenario, I probably sleep right at midnight. Sweet sleep. <laughs> I lose <the> sueño. <laughs> We are together. Please. We. Sí, puede We're ser. Together. Y la otra, de siempre de at noon, ¿cuál sería? Serían dos de cada. Sí, dos de cada uno. Miss, está ahí. No, no está. Yes. No me, no me va a entender el micrófono. <laughs> Miss, dígame. Sería, en at noon, it's time for my lunch. At noon, Story. I eat lunch, podría ser. Sí, it's time for my lunch, es como, es hora de mi almuerzo, pero quiero que digan, yo hago esto. I eat lunch. Uh -huh. I eat, entonces sería, at, at noon, noon, lo quitamos. At uh -huh. noon, I eat. I, for my lunch. At noon, I eat lunch. I eat eat Yeah, you almuerzo. Mm -hmm. You almuerzo. Okay. Mm -hmm. Thank you. All right. Y entonces, ¿y la otra cuál sería? At noon La mayoría que hacemos. Uh, I, I take a uh, English class. And the midnight I go to sleep. Teacher, uh, we have a question. Tell me. ¿Cómo se dice refrigerio? Snack. Ah, or coffee break. <laughs> ah, okay. It's not... El coffee break entonces es para, 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 para cualquier tiempo entonces. No, Ajá, que sea... lo que pasa es que en un coffee break es como tomarse un receso para tomarse un café, ¿verdad? pero no necesariamente usted se toma un café, puede tomar un té, un jugo, algo. O, y un snack, Ajá, es eso, cualquier merienda. <laughs> ah, okay, okay. Crackers, chips, candies. Ah, uh, okay, okay. Thank you. All right. Oh my God. Mm -hmm. It's a snack. Días que yo había empezado de, de trabajar y todo eso, pero sí, por eso que yo, por eso cuando me preguntaba sobre la edad del niño, ya siete, ¿Cómo? y es lo que hago en la tarde, va, in the afternoon, I play with myself, yo creo que está la misa aquí con nosotros. 
Sí, ahí está. Yes, me di cuenta que estaban trabajando muy bien. Gracias, gracias. Sí. Estábamos tratando de formular la pregunta, pero, uh -huh. y por lo menos yo estaba haciendo una que dice, in, yo la puse así, in the afternoon, go to my house, está bien. Tienes que siempre decir el sujeto, ay. I go to my house. Ajá. I go home. I return home. I come back home. Miss. Para I come back home. Es, yo regreso a casa. I return. Eh, para, yes. Para yeah. decir yo voy al baño sería I am going to the bathroom o I am going to the restroom. En el caso de los bathrooms, si está en su casa, si es bathroom. Si es en un lugar, por ejemplo, en su trabajo, en, en su universidad, y si sería restroom. Los restrooms es más para referirse a aquellos lugares de como baños, de ajá, como para otras áreas que no son necesariamente en su casa. Sí, uno dice público, uh -huh. pero en realidad los baños de su trabajo no son públicos, o sea, son del trabajo, uh -huh. de la oficina. Ajá. Sí. Pero, pero que son como más que, personas, pues ah, no solo es, uno. ¿verdad? No solo las mismas personas, sino que va cambiando es, ahí. Esos son los restrooms. Porque también ah. bathroom, es donde uno puede bañarse. Bathroom. Mm, ok. Bath, right. Thank you, Miss. Este, right. uh -huh. este, digamos, para decir at noon, I eat my lunch. Este, Está bien esa, así como. Yes. Y también hicimos otra que dice, at noon, I drink water. I drink water. I Ajá. rest, I relax, I check my Facebook. No, en mi trabajo cosa. no hay nada de relax, no hay nada de relax. <risa> Ni la hora de lunch. <risa> Ni la hora de lunch. Usted va a esconderse, ¿no? <risa> <risa> Yo le puse, puse en una, I check my cell phone. Estaría bien. Ser. De hecho, dice, dice uno de, de mis estudiantes, ¿y sabe por qué me escondo en el trabajo? Porque los Ajá. buenos trabajadores son difíciles de encontrar. <risa> oh, a mí me toca a mí que apagar el GPS para, para relajarme un rato. Really? Yeah. Ay, no. I'm sorry to hear that. No, in my work at lunch, I can check my cell phone, I can check my social media, I can even post photos, but on my lunch time, but on the working hours, se lo ven aún en esas, en esas, no, ahí sí. Está no, yo todo en... puedo ver el teléfono, ¿verdad? porque lo uh -huh. puedo ver porque mi trabajo, estoy llamando clientes, este, mandando Making mensajes. Making phone calls, sending messages sí, all the time. También. Sí, pero, pero sí nos, nos miden por lo que, en este caso, por lo, cómo me muevo, ¿verdad? Uh -huh. Dónde ando, si ya visité a fulano de tal, si no lo hice. Y so así. you have to be riding a motorcycle or driving a car? Ah, uh, no, um, I, I, I walk. Walk? In the uh -huh. company? Sí, uh -huh. este, lo que pasa está de que este, eh, no, he, no he tenido oportunidad todavía de comprar un, un vehículo y me dieron la oportunidad de entrar así. Aunque me mataron un poquito andando. Sí, llega bien cansado. Sí, termino súper cansado. ¿Y su hijo tiene seven years o six? Seven years. Seven years. Y he goes Ajá. to school. Lleva a la escuela. Eh, sí, eh, primer grado, ¿cómo se diría? First, no sé. first year. Gray. First grade o first year. Ajá, first year. Este, ya solamente que lo, tiene, lo toma virtual porque la mamá este, se fue para Estados Unidos a trabajar con esas plazas tan temporales del gobierno. Mm, ya. Uh -huh. ¿Estados Entonces, Unidos o Canadá? No, Estados Unidos está. Really? Eh, está en, en Ohio, me dijo que está. Ajá. ¿Y en qué área de trabajo? Eh, atención al cliente. Customer Ajá. service. Sí, customer nice. service. Nice. Y va a estar six months. Six months, sí. Mm. Regresa, eh, eh, she come back in January. In January, after December, after Christmas. Huh? After Christmas. After Christmas. No, so sad. <laughs> Pero que traiga regalo, digan. <laughs> Pero que traiga esa maleta llena de regalo, porque si no, no, de verdad, en Estados Unidos es increíble la cantidad de cosas que se pueden, o sea, obviamente tiene que pagar para traer la maleta, pero yo cuando fui, 
Solo para mis estudiantes venía cargando un montón de bolsas de Hersh y después decía, ay, yo no puedo con esto en el aeropuerto, no tenía que dejar la gran maleta. Al último avión que, que llegué le dije, ¿sabe qué? Me está eso allá abajo, yo no quiero ir con eso. En verdad, it was so heavy. Nunca me imaginé que los chocolates pesaran tanto. Sí. Eh, uh, ella dice que no le permitieron, eh, tuvo que mandarme unas cosas de regreso. Porque ¿Really? No le Sí, no le llevaba una colcha bien peluda, no, ya no, mucho pesaba la. Ajá. Pero se las mandó desde aquí, desde el aeropuerto, no la llevó hasta allá. No, 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 y le botaron cremas y cosas así, Ajá. como ignorando algunas cosas. Ajá. Sí, no, igual allá hay de todo eso, es tan fácil de adquirir, súper uh -huh. uh -huh. No, sí. está súper bien, qué bueno. Sí, que aproveché sí. la oportunidad. Así que va a venir hablando sí. inglés. Ojalá. Ojalá. Más. Solo que no se quede como un gringo. Ay, ya va a la parte. Se, tóxica, se va a casar allá. Eh. No, 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 sí. Para tener la residencia va a casar. Bueno, sí, está ya, bien, ya va el Fernando, ese año también. Ponemos esta parte del video. Ya terminaron, ¿verdad? Mis, 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 nos faltan dos nada más. Ah, pues, dígame, Fernando. Miss, in, in the evening, uh -huh. evening. evening. Eh, ¿qué sería? ¿Como en, en la tarde, tarde-noche? Tarde-noche, como está oscureciendo. Uh -huh. O sea, para nosotros okay. es un periodo bien corto, pero países donde tarde-noche uh -huh. dura como cuatro horas, desde como a las seis hasta como a las diez, depende, ¿verdad? Aquí solo es bueno. como desde las cinco a las seis y media, es todo oscuro otra vez. Pero esa es la evening. Tenemos una short evening. I have dinner, I cook dinner, I clean the house, I come back from my work. Esas son las cosas. I watch TV, probably. ¿Cómo se diría, cómo se diría, David? Tomo café con pan. <laughs> <laughs> I drink coffee and eat bread. <laughs> está bien, está bien. Antes de cenar, pero. Uh, sí. Yes. Really. No, Mírenme un bonito, no le voy a enseñar. Eh, en doble no. coffee. No se ve. Alguien me regaló este pan. This bread. Oh. <laughs> And then I have this other bread. <laughs> oh. <laughs> pero me los traje porque igual ya no íbamos a estar toda la semana. Así que I brought everything. Ah, también este. Ooh. A lot of food. Hoy estuvo oh. bueno realmente. It was a celebration because we were going on la, vacation. Las pingles son bien ricas. Delicious. Bueno, dejo. Bye. Perfecto. Bye. Este, hiciste la, y la I lograste. I drink a, a coffee. Midnight. 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 <laughs> Only you. No, me tira bien en todo. Hi. Le contaron toda su rutina diaria a sus partners. No eran dos oraciones, toda la schedule, la agenda, todo le contaron. Oh. Everything. Ok, algunos que han regresado y se han dado cuenta. Allá sí, en el room. Ya van a venir. Ay, Dios mío, una prueba. Se emocionaron con el sí, día. No, de hecho, sale interesting algunas cosas que me estaban contando. No sé. Nos quedamos ahí en algunas conversaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? How did it go? Lograron contar el regalo a sus partners de sus andanzas y malandanzas. De sus rutinas, de sus activities más relevantes de cada parte del día. Todo lo que no es radiable ni televisable. Censorship en Zoom. Yeah. Yes, yes. No, tampoco, mister. <risa> no. Solo escuché cosas que sí se pueden decir en Zoom. Sí, sí. 
I go to work, I drive, I eat, I cook, I take care of my children, I play with my children, I check emails, I check my cell phone, I have lunch, entre otras que escuché por ahí, pero no se las voy a contar. Sí. Bye. 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 <risa> All right, déjenme, bueno, vamos a tomar la asistencia la última vez, digan present con toda la fuerza del mundo. Angela. Present. Andrea. Present. Thank Blanca. <risa> Diana. White. No, no le escuché bien el nombre. Don't worry. Edgar. Present. Edith. Edith. Usted no fue. Present. Ok, Fer. Present. Gaby no vino, ¿verdad? No lo logro. Glenda. Present. Ok, Margarita, I'm sorry. <laughs> Hans. Present, Miss. Isaac. Present. Daniel. Jocelyn, ya no lo logró tampoco. Juan Miguel, por ahí todavía estaba. Manuel. René. Present. Raúl. Present. Rodrigo. Present. Sandra. Verifiquemos. Pues, ajá, ayer le correspondía a participar en el one on one. Uh, ya participó. Alicia, Marcela. Blanca le tocaba. Andrea y se quedaría ya Blanca. Ajá. Ayer estuvo Vanessa, ¿verdad, Diana? Sí. Ah, pues Blanca. Yes. Are you ready, Miss Blanca? <laughs> yes. Bye. Para los demás, se cuidan mucho. Bye. Take care. Happy Be vacation. Careful. Enjoy your bye. vacation. Nos vemos. Bye. Bye. Thank you. August 8th. Bye. bye bye. In a week. Yes. Bye. Enjoy your vacation. Bye. Exactly. Bye. Bye. See you. No se vayan a ir a, a meter a la piscina muy honda, por favor. <laughs> Be careful, no vaya a tomar, eh, digo, espero, ver, espero verlos el lunes aquí. Exactly. Uh -huh. Safe and sound, complete. Ok. Enjoy your vacation. Enjoy your vacation, teacher oh, y partners. You. Exactly. Be okay. careful, be careful. Ok. See you to Bye. next week. Yes, in a week. See you. Yes, in a week. True. Veamos, Miss Blanca. Ahorita ya casi nos quedamos solo usted y yo. Vaya, Miss. Cuénteme, ¿cómo le ha ido? Con lo de la plataforma, con lo de las clases, ¿cómo ha sentido? Y de plataforma solo he hecho una tarea, ahora voy a hacer las otras. <ríe> sí, uh -huh. pero, pero sí ha ido, ha ido tomando nota de las explicaciones de la sí. clase para que se pueda apoyar a la hora de resolver los uh -huh. ejercicios y no, y no se complique mucho. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más me cuenta? Pues, eh, esta semana, como he estado de vacaciones, pero ni tanto, porque siempre el trabajo no lo deja uno. Sí. El trabajo es imposible. Has tenido su... que reorganizarse. Sí, sí, pero ya el lunes ya de nuevo otra vez. No, este es vacación, a... este, la primera semana de agosto. Sí, el 5 y 6 nada más, no tan. Ah, ok. Uh -huh. Los primeros días tendrá que ir a trabajar. Sí, sí. Los primeros del 1 al 4. Ok, perfecto. Uh -huh. Muy bien. En cuanto a la clase, la, en la videoconferencia con los compañeros, ¿cómo se ha sentido? 
pues, eh, con mis compañeros me he sentido bien, por lo menos con que luego que nos juntamos como grupo, siento que ahí nos relacionamos bien, nos relacionamos con cada uno da sus ideas, sus puntos de vista y todo, pero veo bien. Ok, perfecto. ¿Ha sentido que, que los ejercicios, la, las actividades son de provecho para, para mejorar? Sí, sí. Eh, por lo menos en las clases de hoy siento que a mí me cuesta relacionar lo que cuando es eh, eh, los, los pronombres personales, ¿verdad? Cuando toca nosotros. <risa> Ellos. Ajá, Él. cuando te toca. Ajá. Ajá. Cuesta un poco, sí. Sí, 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 se logra a través de, de, de la práctica, definitivamente, sí. de ponerlos en contexto, de usarlos adecuadamente. Uh -huh. Perfecto. ¿Hay algo que, que quiere que reforcemos? ¿Hay algo que quiere que practiquemos? Eh, quizás la, la clase de ayer, o solo, solo vi los recortes. Ah, Esa sí. Esa la clase de ayer. Sí. La idea. Vaya, ahorita regálame un minutito, le voy a compartir la pantalla para reforzar un poco. Vaya. La clase de ayer, definitivamente, en el manual, la presentan así: cómo usar los possessive adjectives y los possessive nouns. Estos son los possessive adjectives. Obviamente va a tener mucho que ver si yo estoy hablando de algo que es mío, por eso está de referencia el pronombre personal y el possessive adjective. Entonces, para algo que es mío, que me pertenece a mí, yo digo my, my book, my car, my name, my house, ¿verdad? Siempre voy a decir mi qué, pues, mi carro, mi casa, mi nombre, mi mi libro, mi computadora, entonces por eso es un posesivo básico, porque es como la palabrita que denota a quién le pertenece, posesivo, por eso se llaman de posesión. posesión. Entonces, obviamente, no es el mismo posesivo para todos los pronombres, para I, o sea, my, para you, o sea, your, he, his, she, her, It, it's, we, our, and they, their. Entonces, obviamente, si estoy hablando que es algo mío, si sí digo mine. Pero si estoy diciendo algo que es suyo, digo your. Obviamente, sí. esto es cuando estoy hablando directamente con la persona. Pero si estoy hablando de algo que le pertenece a él, a una persona, un hombre, yo te digo his. Algo que le pertenece a ella, a una mujer, digo her. Si es algo de un animal, de un objeto, digo it's. Si es nuestro, o sea, yo también estoy ahí, parte del grupo, digo our, nuestro. Por, por ejemplo, uno puede ser parte de una familia, uno puede ser parte de un grupo de amigos, entonces digo our, nuestro. Y they... They are, eso es que les pertenece a ellos, a un grupo de personas, a un grupo de animales, a un grupo de cosas, podría ser a un, entonces digo de ellos, they are. Y los possessive noun, a lo que se refiere es que tengo un noun y un noun, o sea, tengo dos nombres, dos palabras que nombran algo. Entonces, ¿Cómo lo voy a separar? Lo voy a separar con un apóstrofe S. Y aquí lo que estoy diciendo es el nombre de mi maestra o de nuestra maestra o de nuestro maestro, ¿verdad? Our teacher's name. Okay. Algo bien común que les mencionaba ayer es que, por ejemplo, hay gente que le pone nombres así a los negocios. Por ejemplo, dice, ajá, que dice Patricia's Salón. ¿Sí? O los restaurantes que dicen Beto's Restaurant o Beto's Café. Ajá, entonces Pedro's Address. Entonces tenemos como para decir la dirección de Pedro. O sea, es, es como invertido el orden, ¿verdad? Entonces, pero por eso pongo a quién le pertenece primero. Le pongo la apóstrofe S y le pongo lo que le pertenece. 
Entonces podría ser así. Obviamente eso depende de cómo usted lo quiera usar. Si se le hace como a esta forma más natural, se lo permite. Perdón, sorry. Estos perritos de mis vecinos son mero crazy. Lo siento. Sí, qué emoción. Vaya. Entonces le, le, le comentaba que a veces es pues apropiado usarlo de esta forma, pero a veces ya es como, ya sé de qué estoy hablando, entonces ya uso un adjetivo, un posesivo adjetivo, ya para como no estar repitiendo. Por ejemplo, si estoy hablando de algo que le pertenece a mi papá, te digo, my father's car is red, o oh, my father's car, my father's computer, entonces digo, his, ya digo, ah, ya sé de quién estoy hablando, de las cosas de quién estoy hablando, his car is red, his house is blue, ya, entonces ya lo puedo sustituir perfectamente por un posesive gadget, y así es la forma de usar. Acá, los ejercicios que les daban, se los daban de esta forma, con el apóstrofe S. Por eso yo traje como otros ejercicios, los que les compartí, para que lo pudieran como leer y descifrar cuál de los posesivos es el correcto. Creo que sí, que, que sí los tiene. Ahí en, en el grupo igual los puede revisar para, para que los trate como de, de solucionar, digamos, el ejercicio, ¿verdad? Y así tenga como mayor, mayor claridad a la hora de, de resolver los ejercicios de la plataforma. Y para eso nos sirven los procesos y los procesos de ¿Sí? Ok. Bueno, mis, un gusto, de verdad. Gracias. Cualquier cosa y nos escriben. Y a esta semana no Ajá. habrá clase, sino hasta la siguiente. Igual ahí Hasta creo la que otra les... semana, ¿verdad? Ajá, sí, ahí creo que también les había mandado un, un, un recordatorio sí. el, el, el técnico. Correcto. Ajá. Sí. Bueno, pues es. Bueno, gracias. Thank you very Feliz much. Noche. Good night. Gracias. Bye.